assalamu alaikum everybody grade 7 today we are going to read chapter number 4 and the name of chapter number 4 is the karu murder case let's move on to the page number 45 as you can see that some words have been given to you in the box let's discuss them first the first word is clinched the meaning of clinched is confirmed when you are sure about something pukhta hona kisi baat ke bare mein Connoisseur, an expert in judging what is considered fashionably tasteful. In simple words, aap samaj sakte hain, ek mahir bande ko kehte hain. Dingy, dark and gloomy. Sia, disinterred, dug up, discovered. Kisi cheez ke baare mein pata chalna, dariyaft hona. Fanciful, full of imagination. If you remember, we have done one word in the poem named Daffodils, pensive. Pensive word pada tha aap logo ne. The same meaning, thoughtful. Odious, hateful, extremely unpleasant. Bilkul na khush gawar, nafrat ke kabil. Singular, unique, anokha. Sterling, this is British currency, name of British currency. Trifle, little bit, anything which is of little worth, mamuli. Umber, dark, yellowy, brown color. This is the shade of color. Let's start with the reading. Nearly a year later, Takriban ek saal ke baad, in the month of October, October ke month mein, London was startled by a crime of singular ferocity. Jo London shahar, everybody knew that London is the capital of United Kingdom. London city was surprised by one crime. Ek crime se wo bohat surprised ho gaya, that of singular ferocity, jo bohat hi ek anokhi vahshat hui thi, and made all the more notable by the high position of the victim. Or ye case bohat zada important ho gaya, because jo victim tha us crime mein, वो एक हाई पोजीशन का बंदा था। The details were few and startling। इस केस की जो डिटेल्स हैं वो बहुत कम थी, but जितनी भी थी, they were very surprising। A maid servant living alone in a house। Maid servant, this is the first character of the story, living alone in a house। वो घर में अकेली रहती थी, not far from the river। River से कुछ ज़्यादा दूर में वो घर नहीं था। Had gone upstairs to bed about eleven। वो ऊपर सोने के लिए जाती है तकरीबन रात के ग्यारह बजे। Although a fog rolled over the city in the small hours, कुछ ही वक्त में कम वक्त में जो पूरा शहर है, वो धुन से क्या हो जाता है cover. The early part of the night was cloudless. जो पहला part है night का, it was totally cloudless. And the lane, lane means narrow road or street, which the maid's window overlooked. Here they are describing the room. जिस room में जो maid servant है, वो सोने के लिए गई थी कि वहाँ पर there is a window वहाँ पर एक window थी जो जिसके बाहर से उसको एक road नजर आती है was brilliantly lit by the full moon जो चांद की रोशनी से बहुत अच्छे तरीके से रोशन थी it seems she was fanciful ऐसा नजर आता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा imaginative थी बहुत ज़्यादा thoughtful थी that maid servant for she sat down upon her box क्योंकि वो वहाँ पर एक box पर बैठ जाती है उन्होंने यहाँ पर box का it could be any piece of furniture which stood which stood immediately under the window, जो window के बिल्कुल पास पास पड़ा होता है, and fell into a dream of musing और वो एक period of thought में चली जाती है, she you know fell on some dreaming. Never कभी भी नहीं, she used to say वो ये कहती थी with streaming tears, उसकी आँखों में आँसू थे when she narrated that experience, जब उसने ये experience सुनाया. Never had she felt more at peace with all men. यहाँ पर all men का मतलब है all people यानी उसने लोगों में कभी भी इतना पूर्व अमन महसूस नहीं किया और thought more kindly of the world और ना ही दुनिया को कभी इतना kind उसने पाया जब when she was you know when she was dreaming when she was musing and so she sat और जून के वो बैठी हुई थी she became aware of an aged and beautiful gentleman कि अचानक उसकी नजर वो गा होती है एक बुरे और एक खूबसूरत gentleman से with white hair जिसके सफेद बाल हैं drawing along near the lane जो उसी ही lane में उसी गली में आ रहा है जिस गली में near servant देख रही थी and advancing to meet him another and very small gentleman और वो एक दूसरे small gentleman से मिलने की तरफ आ रहा है to whom at first she paid less attention जिस पर उस lady ने पहले इतनी ज़्यादा attention नहीं थी तो right now we have read three characters of the story हम हम three characters of the story पढ़ चुके हैं one is maid servant one is old gentleman and one is small gentleman when they 
हैट कम विथ स्पीच जब कोई दूसरे से बात करने लगते हैं विच वॉज जस्ट अंडर द मेड्स आई जो बिल्कुल ही मेड्स आई के यानी कि उस सर्वेंट के बिल्कुल आंखों के सामने है द ओल्डर मैन बोट एंड अकॉस्टेड द अदर विद अ वेरी प्रिटी मैनर ऑफ पोलाइटनेस जो ओल्ड मैन है वो झुकता है और उसे बहुत ही पोलाइट वे में बड़ी नरमी से बात कर बात करना शुरू करता है इट डिड नॉट सीन एज इफ द सब्जेक्ट ऑफ हिज एड्रेस वर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनका जो बात करने का सब्जेक्ट है जो मोटो है जो वजह है वो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन डीट फ्राम हिज पॉइंटिंग लेकिन उसके इशारा करने से लगता है इट समाइम्स अपियर एज ए फीवर इंक्वायरिंग हिज वे कि सिर्फ वो अपने किसी रास्ते के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है द मीनिंग ऑफ इंक्वायर इज टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन बट द मून चॉन ऑन हिज फेस एज ई स्पॉक लेकिन जैसे ही वो बात करता है उसका चेहरा चांद की रोशनी से रोशन हो जाता है एंड द गर्ल वॉज प्लीज टू वॉच इट और वो जो मेड है जो विंडो से देख रही है सब कुछ उसको ये सब कुछ बहुत प्लीजिंग लगता है बहुत खुशगवार लगता है इट सीम सो इनोसेंट एंड फुल ऑफ काइंडनेस उसको ये सब कुछ बहुत इनोसेंट और काइंडनेस का एक इंसिडेंट लगता है प्रेजेंटली हर आई वॉन्टेड टू द अदर उसी ही वक्त उसकी नज़र एक दूसरे इंसान पर पड़ती है जो जो स्मॉल जेंटलमैन है दूसरे उस पर पड़ती है जिस पर वो पहले तोज्जो नहीं देती एंड शी वॉज सरप्राइज टू रिकगनाइज इन हिम अ सर्टन मिस्टर हाइट और वो बहुत सरप्राइज होती है मिस्टर हाइट को उसमें पहचान कर रिकगनाइज वर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं जिसको हम पहले से जानते हैं और अचानक हमने उसको दोबारा से पहचान लिया है लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आ फ्रेंड ऑफ योर्स आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप शुरू से जानते हैं एंड सडनली यू रिकग नाइस ही मैं सम पार्टी और इन द मार्केट आपने उसको किसी मार्केट या पार्टी में दोबारा से उसको पहचान लिया है हु हैड वंस विजिटेड हर मास्टर जो कभी उसके मालिक के पास आया था एंड फो होम शी हैड कंसीव्ड अ डिसलाइक और उस वक्त भी वो उसके लिए ना पसंदीदगी का इजहार करती थी उसने किया उस टाइम पर ही हैड इन हिज हैंड अ हैवी कीन उसके हाथ में एक हैवी बहुत हैवी स्टिक है विद विच ही वॉज फिट लिंक जिसको वो मुसलसल मूव कर रहा है बट ही आंसर नेवर अ वर्ल्ड लेकिन वो एक भी जवाब नहीं देता कुछ भी बोलता नहीं है एंड सीम टू लिसन विद एन इल कंटेन पेशन इम पेशेंस और लगता है कि वो बहुत बेसब्री से उसकी बात सुन रहा था एंड देन ऑल ऑफ आ सडन और फिर अचानक ही ब्रॉक आउट इन अ क्रेट फ्लेम ऑफ एंगर वो अचानक गुस्से में आ जाता है स्टैम्पिंग विथ हिज फुट एक पाँव अपना ज़मीन पर मारने को हम स्टैम्पिंग कहते हैं वो अपना पाँव जोर से ज़मीन पर मारता है ब्रैंडिशिंग द केन और अपनी केन अपनी स्टिक जो है वो कंटिन्यूसली हिलाए जा रहा है एंड कैरिंग ऑन और वैसा करता जा रहा है एज द मेड डिस्क्राइब इट जैसे कि मेड हमें डिस्क्राइब करिए लाइक अ मैड मैन एक पागल आदमी की तरह द ओल्ड जेंटलमैन टुक अ स्टेप बैक जो ओल्ड जेंटलमैन है जिस पर अटैक करने की कोशिश की गई है वो एक स्टेप पीछे हो गया है विद द एयर ऑफ वन वेरी मच सरप्राइज बहुत हैरानगी की हैरानगी से एंड लिटल हर्ट और मामूली सी एक चोट के साथ एंड एट दैट मिस्टर हाइट ब्रोक आउट ऑफ ऑल बाउंड्स एंड क्लब हिम टू द अर्थ और इसी टाइम मिस्टर हाइट अपनी सारी हदें पार कर देता है और उसको ज़मीन पर गिरा के मारता है एंड नेक्स्ट मोमेंट और अगले ही नंबर विद ए प्लाइक फ्यूरी जानवरों के जैसे गुस्से के साथ ही हेल डाउन अ स्टॉम ऑफ ब्लोज वो उस पर अपनी केंद से बरसात देता है यानी कि उसको कंटिन्यूसली बीट करता है एट द हॉर ऑफ दी साइड एंड साउंड इस मंजर और आवाज़ों के खौफ से द मेड फेंटेड जो मेड है वो बेहोश हो जाती है देर इज़ अ पिक्चर यू कैन सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट वन लेडी इज़ वॉचिंग आउट साइड ऑफ द विंडो एंड देर आर टू मैन वन इज़ बीटिंग द अदर मैन विद हिज केन सो दिस इज सीन डिस्क्रिप्शन ऑफ वट हैड हैपन्ड